लेट एस सी द ई एम एफ इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर फॉर विच पर्पज सबसे पहले हम डिफाइन करें ऑल द क्वान्टिटीज विच आर रिलेटेड टू ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग एंड कोक तो सबसे पहले एन वन जो कि क्या है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग देन काम सिमिलरली एन टू विच इज नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग ओके इसके बाद आएगा By flux, maximum flux set up in the core. So maximum flux set up in the core would be uh, having unit waver. Then comes first this expression. Phi m can be given with the expression B m into A, where B m is the maximum flux density in the core and A is the area of the core. Then comes the quantity frequency. फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सी इनपुट इसकी यूनिट क्या होगी हर्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करेंट और ए सी सप्लाई एंड इस फ्रीक्वेंसी इज इन हर्ट सो ड्यू टू दिस फ्लैक्स सेटअप इन द कोर वी हैव सीन ई एम एफ आर इंड्यूस्ड इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग सो इवन वी कैन से इज द ई एम एफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी वाइंडिंग and e2 is the emf induced in secondary winding now what quantities are left these are the quantities we have seen are to be used in emf equation to agar hum is flux ka variation dekhe flux is what phi is equal to phi m sin omega t so it varies in a sinusoidal way with respect to rotational speed okay so here at 0 flux is 0 at 1 by 4 pi it is giving you maximum flux phi m and then at 1 by 2 pi it is showing again zero value and here it at negative max again it comes to maximum flux phi m and finally at t is equal to 1 by f we get to know again flux has completed one sinusoid cycle so here as i said phi is equal to phi m sin omega t so this flux is changing from zero value to maximum in one quarter and then Again to zero negative max and zero in one complete cycle. So we can say that average rate of change of flux, average rate of change of flux can be written as zero to maximum in how much quarter cycle? Phi m divided by one by four f. Okay, so this can also be written as four into f into phi m maximum flux. This is Weber's per second. Okay, or you can say volts. Okay, so average EMF for what time we are seeing is four f into phi m. But because flux sinusoidal vary kar raha hai aur rms value of induced emf bhi isliye sinusoidally vary karegi to rms value of emf kaise le sakte hain hum isko form factor se multiply kar sakte hain it could be taken as 1.11 into 4 into f into phi m volts here 1.11 is what फॉर्म फैक्टर ऑफ साइनोसाइडल वेव फॉर्म और इसीलिए ये हमारी इक्वेशन जो मॉडिफाई हो जाती है फोर पॉइंट फोर फोर एफ फाइव एम के तौर पर ना वॉट वी हैव टू इंक्लूड वन मोर फैक्टर दैट इज वॉट दिस चेंज ऑफ फ्लाक्स इज फॉर 
सिंगल माइनिंग केस मगर हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों माइनिंग के नंबर हमने दिए हैं एन वन एन एन टू तो इस तरह से हम लिख सकते हैं EMF induced in primary winding represented by E1 can be taken as 4.44 F into N1 into 5M and similarly for secondary winding we can say EMF induced is equal to 4.44 into frequency into number of turns into maximum value of flux. So this way we have generated EMF equations for primary and secondary winding.